刚刚划过一道闪电，大家有看到什么吗？那是球哥闪亮登场啦！大家好，这里是爱好数据分析又毒奶的球哥，喜欢球哥的记得点点订阅哦。每一年的 NBA 选秀都有好球员，这类球员对得起他们的选秀顺位。还有一种球员，他们在选秀之前严重被高估了，配不上他们的选秀顺位。当然了，还有一些球员在选秀的时候被低估了，因为他们的实力远远超出当时的选秀顺位。那么问题来了，如果重排2017年选秀，会是一个什么样的结果？近日 ，BR 率先给出答案。为了确定重排选秀的客观顺序 ，BR 衡量了多项数据，其中包括场均分、总得分、命中率、每百回合得分、每回合篮板、每回合助攻等数据。在这里，球哥也只跟大家讨论下前五顺位，下面我们便来看看 BR 给出的这份重排结果。排在第五顺位的是柯林斯，而他在一七年选秀大会上的排名是第十九顺位。柯林斯绝对是二零一七届新秀逆袭最成功的球员。要知道，在选秀大会之初，并没有多少球队看好柯林斯，更没有多少球队能想到柯林斯能打出明星球员的数据。毕竟在大学期间，他看起来只是一个充满活力、高水平的蓝领。虽然他在大二场均上场二十六点六分钟，能够拿到十九点二分、九点八个篮板的准两双数据，投篮命中率有百分之六十二点二，但是他却没有三分能力。在大学的两个赛季中，他场均只出手零点一四三分，这也就导致各支球队并不认为他能够在联盟中站稳脚跟。然而，柯林斯就是在这样不被看好的情况下，凭借自己出众的实力，在 NBA 站稳了脚步。上赛季，柯林斯为老鹰出战了六十三场比赛，场均出战二十九点三分钟，能够拿到十七点六分、七点四篮板的数据，投篮命中率百分之五十五点五。更为值得一提的是，在过去两个赛季中，柯林斯场均出手 3.4 个三分球，命中率高达 40% 而这也为他争取到了一份大合同。不得不说，当柯林斯把三分投篮、篮板和内线得分结合起来，他就是一个极具破坏性的进攻型球员。反观原本在第五顺位的福克斯，虽然他也成功拿到大合同，并且在国王也打出了极其亮眼的表现。可是我们不能否认他的缺点过于明显。尽管他有着跟沃尔一样的速度，但是他的投射能力实在太差劲了，仅仅依靠速度显然无法在联盟中立足。他无疑是需要继续寻求改变，并且继续去兑现自己的天赋。排在第四顺位的是鲍尔，他在一七年选秀大会上的排名是第二顺位。在鲍尔职业生涯的前两年里，很多球迷都不看好鲍尔，因为他不会投篮，没有得分能力。然而，在球看来，大家还是低估鲍尔了。实事求是的说，鲍尔是一名非常全能的球员，他几乎能填满所有数据栏。他有超强的个人防守能力，有非常出众的组织串联能力。他在比赛中是最好的传球手之一，他的视野大大超过了同龄的球员。而且，更重要的是，在最近几个赛季里，鲍尔的三分球命中率也是稳步上升。尤其在鹈鹕的这两个赛季，鲍尔场均出手七点二个三分球。三分球投篮命中率达到了百分之三十七点六，或许他的命中率赶不上乔哈里斯，赶不上邓肯、罗宾逊，但是鲍尔如今的实力已达到了联盟顶级后卫的水准。反观原本排在第四顺位的乔西·杰克逊，在进入联盟前，他根本没有展现出自身天赋，反而是向人们展示了他的低情商，在比赛过程中做出违禁动作，在场外还怒喷库里等人，这都让球队放弃他。而现在他也是没能得到上场机会。可以说，杰克逊完全将自己的天赋挥霍了。排在第三顺位的是阿德巴约，他在一七年选秀大会上的排名是第十四顺位。毫无疑问，阿德巴约是现役最好用的内线球员，也是现役攻防两端最均衡的内线球员。如果阿德巴约能补充一下三分投篮，那他很可能成为下一个 NBA 篮球时代的典型中锋。进攻端，阿德巴约能里能内，他有着足够的尺寸和运动能力，这让他可以统治篮下。上赛季，阿德巴约在离筐三英尺内的投篮命中率高达百分之七十九点二，同时在过去两个赛季，阿德巴约场均能够送出五点三次助攻。拥有一个能够传导球的中锋，显然是能为阵容里的其他球员提供机会。毕竟，这些额外的无球回合可以大大提高后卫和侧翼的效率。迫使大个子球员去防守各种各样的位置，可能会让他们筋疲力尽，或者陷入犯规困扰。防守端，阿德巴约非常敏捷而积极，他不仅可以在外线换防，还可以在内线补防，封盖试图得分的上篮或者扣篮。同时，他也有着非常宽广的防守范围，有多少大个子能像阿德巴约这样从前场开始紧逼？
，然后落入二杠三连防的。在每个防守回合中，阿德巴约都表现出比其他人更丰富的防守方式，他可以让球队毫不犹豫地执行不同的计划。当然，阿德巴约也不是没有缺点的球员。上赛季场均不到十次的篮板，要说他是一名巨星，似乎也说不过去。但场均卡位抢篮板高达四点一次，全联盟第三高，说明了他的低篮板数或许还有一些运气上的问题。总而言之，一句话就是，在阿德巴约身上，我们看到了他有机会成为超级巨星的潜质。反观原本排在第三顺位的是塔图姆，当然，对比于阿德巴约，塔图姆的实力无疑是更强，所以塔图姆的顺位显然也是更高。排在第二位的是米切尔，他在一七年选秀大会上的排名是第十三顺位。在进入联盟后，米切尔便是迎来大爆发，场均二十点五分，并且作为新秀领跑二零一七至一八赛季季后赛场均得分。他同时还创下了新秀三分记录。而在取得这份成绩后，米切尔也没有停下脚步，他仍然在提升自己的实力，不断进步。尤其是在季后赛中，他更是每年都在创造奇迹。二零一九至二零赛季，他在季后赛首场对阵掘金拿下了五十七分，在那轮系列赛里两次得到五十加，在七场比赛里场均三十六点三分。二零二零至二一赛季，他带着腿伤打了大部分的比赛，也仍然场均能得到三十二点三分、五点五助攻。在他的季后赛生涯的三十三场比赛里，他场均能得到二十八点八分。可以看到，在过去的几个赛季里，米切尔一直都在进步。而且他所打出的表现，也可以说是在这一届所有球员中分位的最高上限。但是由于现在是锋线为王的时代，所以也只能将他排在榜眼的位置。反观原本排在第二顺位的是鲍尔，虽然鲍尔更加全面，但是单从带队表现和成绩来看，无疑米切尔要更胜一筹。排在第一顺位，也就是状元的是塔图姆，他在一七年选秀大会上的排名是第三顺位。说实话，无论是从数据，还是从带队能力，或者从个人实力而言，塔图姆都应该出现在这个位置上。毕竟，在拥有同样多的技术手段后，凭借着前锋的身高和后卫的技巧，塔图姆无疑是无位置时代的理想领袖。他可以随意换防，组织进攻的能力在不断的提高，这都让他变得更加全面性。上赛季，塔图姆场均二十六点四分、七点四篮板、四点三助攻，场均能投进二点九个三分，和同时能拥有一点二次抢断。另外，三分命中率为百分之三十八点六，可以说塔图姆已经步入了巨星阵容，他也当之无愧是重排后的状元。反观原本排在第一顺位的福尔茨，截止至今四个赛季下来，福尔茨总共也就在 NBA 打了一百一十三场比赛，还没有其他球员两个赛季的出场数要多，场均数据也只有可怜的十点九分、三点三篮板、四点六助攻。相对于他状元的身份来说，这样的个人数据确实有些差的离谱。因此，在这次重置排名中，福尔茨直接跌出了乐透区行列。以上就是重置排名的前五顺位。最后，球哥还想说一句，那就是 NBA 选秀时的排名并不能完全决定一个球员的上限。高顺位球员水掉的例子 ，NBA 历史上数不胜数。二轮秀逆袭成巨星的励志故事，近几年也有格林、约基奇这些典型。想要在 NBA 保持竞争力，坚持不懈的努力训练，才是唯一一条通往成功道路。三十年河东，三十年河西，谁也不能保证塔图姆、米切尔。第十位，福尔茨，身高一百九十三公分的福尔茨，臂展达到了惊人的二百零八公分，一百九十五磅的身形飘逸又不失力量。大学时期，他便是有着精英级别技巧和运动能力的双能卫，第一步的突破速度快如闪电，变相能力也非常强。内气罚球线战斧扣篮，想必你肯定记忆犹新。他顺理成章地成为了二零一七年选秀状元，但七六人摆烂一整年收获的天才，很快就变成了一位患有易普症的病号。如今，富尔茨还在魔术队苦苦追寻着昔日的自己。第九位，穆迪埃。作为二零一五年七号秀，穆迪埃劲爆的身体素质以及娴熟的运球能力，能够支撑他反击时轻松完成全场一条龙上篮或扣篮。落阵地战时，通过突破有效撕开对方防线，这样的篮球天赋和沃尔很像。新秀赛季，穆迪埃发挥还是不错的，但此后便踌躇不前。一来是受伤病困扰，屡屡错过抢球机会；二来是始终没有练出稳定的投射能力，最终被 NBA 放弃。第八位，奥登，再选一百次也是奥登。这位被誉为拉塞尔和大卫罗宾逊结合体的中锋，能够在零七年力压杜兰特成为状元，就能知道他的天赋有多强。但再好的天赋也得有出勤作为保障。
就在所有人都期待他兑现赛场统治力的时候，奥登受伤了。八十二场是 NBA 一个完整赛季的常规赛场次，而这一个出战数字，奥登竟用了五年才完成。职业生涯五次膝盖手术让他运动能力一落千丈，自嘲是 NBA 最大水货的他，着实让人唏嘘。第七位，夸梅布朗。当时乔丹在巫师复出后，极力劝说手握状元签的巫师选中夸梅布朗，并表示后者的身体天赋和技术并不逊于自己。乔丹过高的赞誉让这位刚刚高中毕业就进入联盟的新状元压力剧增，而乔丹为了证明自己没有看走眼，就对夸梅布朗异常严厉，经常在球场对其训斥，容错率极低，这也使得布朗在场上畏首畏尾，最终成为一个彻底的水货。第六位，安东尼·本内特。二零一三年，骑士管理层犯了一个足以载入史册的错误，那就是选中了史上最礼貌状元本内特。而他也很快成为了首位被下放发展联盟的状元，打三速度跟不上，打四身高又不够，不三不四的本内特在场上效率极低，最终本内特在 NBA 只取得场均四点四分、三点一篮板的数据，在同届字母哥在场上呼风唤雨之前，他就早早退出了联盟。第五位 OJ 梅奥。O.J. 梅奥长着一张巨星脸，也被球迷称为“黑人版的王力宏”。在高中时期就是全美第一高中生，在他身上仿佛能看到科比的影子。但进入大学后，他的身高就停留在了一百九十三公分，这让他在二号位上开始变得挣扎。而当时的灰熊也选择以内线建队，并没有给他太多的机会，甚至最后将他放弃。在效力公路队期间，梅奥还被查出了使用违禁药物而遭到禁赛，从此正式告别 NBA。第四位拉鲁马丁，这个名字可能有些陌生。他是一九七二年的 NBA 状元秀，也是波特拓荒者最早的错误选择。进入联盟的马丁一直没有什么大的进步，在拓荒者打了四个赛季后，马丁便草草退役，留下了职业生涯场均五点三分、四点六篮板的数据，投篮命中率只有百分之四十一点六，成为了 NBA 历史上第一个水货状元。第三位威金斯。这是本片中健康状况最好的一位。说他没兑现天赋吧，好像个人集锦也能出一步；说他兑现天赋吧，好像没到该有的高度。维金斯有着麦迪一样的第一步突破启动速度，有着不亚于杜兰特的三大步。他能做出空中七百二十度扣篮动作，并差点扣进。但是极低的求胜欲和为人和善的赛场风格，让他始终没有巨星该有的架势。除非场场都是打詹姆斯或者骑士，不然大部分时间他都以养生为主。第二位怀斯曼，不可否认，怀斯曼的天赋确实很出众。一个内线球员能够持球反击一条龙，投射能力覆盖半场。新秀赛季的他对抗能力不够，没有适应联盟的节奏，加上球迷对于勇士的要求较高，所以他被看衰了。目前的怀斯曼还非常年轻，但是因为遭遇了大伤，未来能否兑现天赋势必要打上大大的问号。第一位西安威廉斯。现在的西安已经是在联盟的第三年了，但是他依旧只是能混个脸熟。同届的榜眼莫兰特在去年就率队杀进季后赛，今年更是有望再进一步。而西安却没有展现出应有的实力，本赛季直接赛季报销。更为可怕的是，西安已经经历了三次重大伤病，这将是阻碍他成长的一道枷锁。同时，骨子里的西安场外开始放纵自己，身高一百九十八公分的他体重不需艾顿了。相信很多人听到艾顿续没续约这事情的时候，都是一脸问号。艾顿续没续约，难道还叫事吗？可事实上，艾顿的续约合同居然一直都没有动静。要知道，在今年休赛期同届的东契奇、特雷杨和亚历山大都已经拿到了亿元的顶薪续约合同，年纪轻轻就实现了财富自由。可反观状元艾顿，却是一点声浪都没有。按理来说，他在上赛季的表现也并不差。上赛季季后赛，艾顿场均可以拿下十五点八分、十一点八篮板、一点一助攻以及一点一组攻，其中投篮命中率为百分之六十五点八。第一次参加季后赛，由此表现可以说艾顿的表现非常出色了。要知道。艾顿对位的如湖人的戴维斯、掘金的约基奇、雄鹿的字母哥时表现都不差，尤其是总决赛第一场比赛上，艾顿还打破了记录。那一场比赛，艾顿拿下了二十二分、十九篮板，成为 NBA 历史上第二位能够在总决赛首秀以百分之七十命中率拿下二十分、十五板的球员。如此表现，提前续约应该是十拿九稳。可问题就是，到现在了，太阳还没和艾顿达成提前续约，属实令人费解。值得一提的是，艾顿的团队还没有提出要价五年二点零七亿美元的续约合同，他们仅向太阳管理层提出想要五年一点七二亿美元的续约合同。
，但即使艾顿自己降价了，太阳的管理层还是在犹豫。难道是艾顿是不值五年一点七二亿美元的合同？显然是值得这份报价的。虽然艾顿目前的球风还是以防守为主，但是他的进攻依然有很大的开发空间。从上赛季艾顿常规赛和季后赛的表现来看，他在进攻端都是给球队很大的惊喜，尤其是在内线上更是至关重要的一环。而在总决赛中，艾顿在攻防两端的表现更是证明了自己在球队中重要性。雄鹿之所以能够拉开优势，就是趁着他下场休息的时候疯狂压制太阳的内线。可以说，艾顿完全值得这份报价。那么，太阳为什么还是不愿意给呢？其中有两个原因。一方面是太阳处在小球市的悲哀，太阳需要考虑给了艾顿顶薪后会不会彻底锁死球队的未来薪资空间，影响后续补强工作。由于太阳对于球队后场的建设是非常重视，并且具备决心的，因此他们先后为保罗提供了一份四年一点二亿美元的提前续约合同，布克更是在一八赛季以五年一点五八亿美元早早续约。而队中还有年薪近千万的克劳德·沙里奇奥亚，所以太阳在接下来的每笔签约都是精打细算的，包括休赛期仅用五百万底薪找来了麦基，交易来了年薪仅三百多万的射手沙梅特等。如此低调的运作，就是尽量想挤出空间，留下那些必须留下的主力球员。而在这里面，有两位球员是太阳一直在筹划中的，一个是艾顿，另一个就是布里吉斯。不可否认，艾顿是很香，续约当然是理所应当。但勒紧腰带过日子的太阳还要考虑锋线悍将布里奇斯的续约问题。布里奇斯上赛季的表现可以用经验来形容，别看他只是一位三年级生，但攻防两端的才华早已肉眼看见。强大的静态天赋，出色的球场应变能力，神准的投篮，上赛季外线命中率来到了百分之四十二点五，密不透风的防守强度，精灵一般的敏捷度，一切的一切都表明。这位年仅二十五岁的锋线球员，随时都有可能蜕变成一名顶级的三 D 球员。因此，在这种情况下，太阳想要同时留住艾顿和布里奇斯，但我们都知道，两人的薪资不会很低，所以太阳现在在渴求寻找两份五年一点二亿美元的合同和两人达成续约。另一方面，便是艾顿的职业态度存在问题。早在此前赛季结束，保罗接受采访时，他便谈论到了艾顿的职业态度。他直言，艾顿还没有意识到自己需要非常努力。他并没有将自己摆在一个正确的位置，这也不是艾顿第一次出现职业态度的问题了。早在此前，他便因为私自服用违禁物品，被联盟处罚了二十五场。同时，在休赛期，他也没有进行规范性的训练，反而是跑到了夏威夷的海滩过舒服的日子去了。这都在说明着艾顿缺乏职业性，而球队显然也是担心这个问题。毕竟，在现如今的联盟中，中锋的重要性远不如锋线和后场球员。他们生怕艾顿的职业态度会让他在一瞬之间成为蓝领球员，因此这也是让太阳犹豫的原因之一。那么对于艾顿来说，他该怎么选择呢？是选择大幅度降薪五年一点二亿美元留在太阳，还是等到下赛季结束后进入自由市场搏一份大合同呢？在球看来，如果艾顿在下赛季能力没有迎来大幅度涨幅的话，他最好的决定便是降薪留在太阳拿大合同，不然的话，他在下赛季没能打出相应的表现，并且遭受了伤病的影响。那么它在市场上的价值将会迎来大幅度的贬值，毕竟联盟中有那么多的先例都在告诉着他，不要觉得自己很厉害，不然下场就是没钱拿又没球可打。这赛季的施洛德不就是血淋淋的教训吗？以为自己能力很强，便一直拒绝球队的续约合同，然后等到把自己的身价打没后，还一直要着顶薪合同，最终要不是凯尔特人，他不也就沦落到了没合同又没球打的地步吗？而且还有小托马斯和奥拉迪布的先例，两人曾经都是全明星球员，在队内基本都是当家球星，但是对自身认知不清，一直不满球队给予的报价，然后和球队闹矛盾后进入自由市场寻找报价，可事实却是根本没有人愿意给他们开顶薪合同，虽然他们最后还是拿到了合同，可是此后就沦落到了无球可打。而对于现在的艾顿来说，他的身体素质和能力真的是有可能沦落到这个地步。但是说到这里，我们需要思考一个问题，那就是下赛季保罗仍旧是在太阳，在他的鞭策和指导下，艾顿下赛季的能力或许会迎来更大的突破。在这种情况下，他显然能够吸引到更大的合同。那么他能否实现自我超越呢？这一切就看他的职业态度了。就现在来看，球哥认为艾顿最保险的选择便是降薪接受五年一点二亿美元的合同，毕竟他还年轻，还有机会再去争取大合同。可不要因为一时鬼迷心窍而沦落到无球可打。以上就是本期求学家的全部内容了。如果你喜欢球哥的影片，就请点点订阅。
。要想看球不糊涂，订阅球哥不含糊。